Fala violeiros, Wilson Teixeira aqui e nesse vídeo eu quero falar sobre a troca do encordoamento da viola. Eu estou usando aqui a minha viola feita pelo luthier Lúcio Jacó. É, em breve vou fazer um vídeo é, falando sobre as madeiras com que ele fez essa viola, uma viola sensacional que eu uso em todas as minhas gravações e também é, ao vivo. E, enfim, ela está com as cordas bem antigas, né? já está perdendo um pouco o timbre. Então nesse vídeo a gente vai trocar as cordas, certo? Então, primeira coisa, eu quero mostrar esse artifício aqui que eu costumo usar. Não sei se dá para ver bem aqui, Rafa, dá uma olhadinha. Esse aqui é um uma manivelinha né? para a gente ir trocando. usar aqui na, nas, nas cravelhas para ir trocar, eu fortemente dou a sugestão que você compre um, um, um artifício desse aqui, porque senão você vai ter que ficar rosqueando ali com, né, com, com, com a mão e vai dar muito trabalho, tá bom? E a minha sugestão de corda é que você use a corda NIG, tá bom? Corda NIG, no caso eu estou usando para cebolão em Mi, então, né, para a afinação que você for usar. Se for cebolão em Mi, enfim, cada encordoamento é, é específico, né, tem a sua especificidade para cada afinação. Seguinte, como essa viola feita pelo Lúcio Jacó, ela já tem um captador, né, ele colocou o captador para mim da Fishman, e o captador fica bem embaixo do rastilho, para que não haja nenhuma movimentação do captador, né, que é um fiozinho que fica bem embaixo aqui do rastilho, eu vou trocando corda por corda, entendeu? Então eu troco primeiro o quinto par, depois tiro né, o, quarto, o quarto par, a corda velha, arranco fora, coloco o quarto par novo, tiro o terceiro par, coloco né, a corda nova, vou tirando um por um e colocando novo. Para quê? Para não ter uma movimentação desse fiozinho do captador que está embaixo do rastilho, certo? Isso para não ter uma alteração aí da posição do captador, para manter ele certinho, beleza? E para a gente perceber assim, uma diferença de timbre, né, eu vou tocar um pouquinho com a viola com as cordas velhas agora e no final eu toco com as cordas novas para vocês perceberem como realmente o tempo vai oxidando as cordas, vai deixando as cordas velhas e dá uma diferença de timbre, tá? Vou tocar a introdução da minha música Canção de Estrada. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, clicar no sininho, clicar no joinha, compartilhar com os amigos, todo aquele esquema que você já sabe para deixar aí o vídeo bem ranqueado aqui no canal, beleza? Então bora lá mostrar em detalhes aí a troca das cordas da minha violinha, simbora! Simbora então, eu vou começar trocando esse primeiro par aqui, então vou usar esse artifício aqui, ó. Afrouxou um pouquinho. Passo para a segunda, para de cima, né? Para soltar o par, né? As duas cordas do primeiro par. Na hora que tiver soltinha. Venho com o alicate e corto uma por uma aqui. Isso pra gente ir rapidinho, né? Pra não ficar demorando demais. Puxa o que 
cravelha. Pronto. Tirei o primeiro par. Pode ver que tá sem aqui, ó. Então, bora colocar. Repor, né? O primeiro par que eu tirei. No caso aqui desse... Essa cor Nig, ó. Ele mostra aqui as cores. O primeiro par é a prata. Então, vou pegar aqui a cor prata. Tá aqui, ó. Cor prata. Cor prata. Daí para colocar o que a gente vai fazer, ó. A gente vai pegar essa pontinha e vai dar uma dobradinha nela aqui, ó. Tá vendo? Dá para perceber? Dá uma dobradinha assim. Por quê? Para colocar aqui esse buraquinho aqui, dá para ver bem o buraquinho. Para colocar no buraquinho fica mais fácil para ele sair do outro lado aqui, ó. Tá vendo? Sai do outro lado, sai do outro lado, você puxa. Colocou, deixa. Dá uma olhadinha aqui, ó, no corpo da viola. Que eu tô deixando uma parte, uma boa parte assim, não vai colocar tudo para cá assim, né? Tudo, tudo dentro da, da cravelha assim. Deixa um pouquinho para fora, porque é o quanto você vai ter de corda para para enrolar, né? Para enrolar na cravelha, certo? Então mais uma vez, agora vai usar novamente essa ferramenta aqui, que é o, a manivelinha. Normalmente, a gente pensa segurando aqui por trás, ó, né? Porque imagina que eu vou estar com a viola aqui no meu colo, né? Tô com a viola no meu colo aqui, certo? Então, para é, apertar, né? eu vou apertar virando a cravelha aqui para frente, certo? Aqui para frente, então a gente vai girar para frente aqui, ó. Mais uma. Cansa esse negócio. Tem mais uma agora. Entorta um pouquinho a pontinha. Bora lá, coloca, ela sai aqui do outro lado. Pensa que é só tocar viola? Não é só tocar viola não, tem que trocar as cordas da viola. Pelo menos uma vez por mês, uma vez a cada 45 dias. Depende do quanto você toca, né? Agora uma dica, né? É para fazer esse processo, é também colocar uma musiquinha. Eu faço muito isso, né? Faço um café. Coloca uma musiquinha, um disco bacana. Disco é coisa de cara de, cara de velho, né? Mas é. Coloca um álbum ali no, no, no Spotify. Inclusive, Rock Caipira 2 já está no Spotify. A gente vai trocar o segundo par. 
da viola. Bora lá, manivelinha para tirar. Se tiver na dúvida se está apertando ou soltando, você tem que tocar e a nota tem que é, baixar. Baixou, você está afrouxando as cordas. Próximo passo, alicate, cortar as cordas, cuidado para não cortar a corda errada. Muito cuidado com os olhos também, porque essas cordas são perigosinhas, né? Bora lá, segundo par agora, par, esse par roxinho aqui, dá pra ver? Segundo par, mesmo esquema. Bora lá seguindo, mesmo esquema, faço aquela dobra na pontinha para entrar mais facilmente aqui. Dá trabalho, hein? Dá mais trabalho que tocar isso aqui. Vamos lá, terceiro par, mesmo esquema.
Pessoal, outro recado importante, eu vou deixar fixado no primeiro comentário e também na descrição o link para o curso Viola Sem Fronteiras. Para você que quer aprender a tocar viola, arrasar nas rodas de viola, esse curso vai ser fundamental para você. Missão cumprida, cordas trocadas. Eu vou tocar aqui para você perceber um pouquinho aí a mudança de timbre da corda nova. Ó. Eu sou o Wilson Teixeira, esse foi um vídeo aí mostrando como trocar as cordas, espero ter ajudado. Deixa aí nos comentários se você gostou desse tipo de conteúdo e eu te vejo no próximo vídeo.